രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത് ഈ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജനതി ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആ പണിമുടക്കിൽ ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചില പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കെതിരെ ആ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെയും അതിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെയും ഒന്നും കാണാതെ കേവലം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അടച്ചിട്ട് ഭീമമായ നഷ്ടം ഖജനാവിനുണ്ടാക്കുക എന്നതൊക്കെ തന്നെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊതു പണിമുടക്ക് ദേശീയ പണിമുടക്ക് കൊണ്ട് ചില തൽപര സംഘടനകളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് വിമർശനം ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു പൊതുപണിമുടക്ക് ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംഘാടകർ അവകാശപ്പെടുന്ന തരത്തിലൊന്നും തന്നെ ജനങ്ങൾ ഈ പൊതുജനം ഈ പണിമുടക്കിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പൊതു പണിമുടക്കിന് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പ്രഷനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ലഭ്യമായത് പണിമുടക്ക് ഹർത്താൽ പോലെ ആയല്ലോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണേ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ള വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള മിനിമം വേതന വർദ്ധനമൊക്കെയാണ് അതിനിപ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മള് അർത്താലില്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മറ്റുള്ള എല്ലാ യൂണിയനും രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഇനിയിപ്പൊ അടിയൊക്കെ ആവും അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കരുതെന്ന് പോലും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മിക്ക വാഹനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആർ സി സി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള രോഗികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗികളെയൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഐ എസ് ആർ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് അകമ്പടിയോടുകൂടി അവരുടെ തന്നെ ബസ്സിലാണ് സ്റ്റാഫുകളെ എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മിക്ക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചില ഇടതുപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും പ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് ഇനി പണിമുടക്കുമായി സഹകരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നാൽപ്പത്തിനാല് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്ത് നാല് പുതിയ തൊഴിൽ കോടുകൾ കോടുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു നീക്കമാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും വലതുപക്ഷ സംഘടനകളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു പൊതുപണിമുടക്ക് എന്ന രീതിയിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എത്രത്തോളം എത്ര ആയിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം മിനിമം വേതനം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നാണ് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം അത് അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചൊരു പൊതുപണിമുടക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ കാര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വാഹന ഗതാഗതം നിർത്തി വെക്കണം കടകൾ തുറക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനോട് ഒരു സമ്മിശ്രമായ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം വിദു വിനോ വിനോദസഞ്ചാരം അവശ്യ സർവീസുകൾ ആശുപത്രി പാല് പത്രം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവീസുകൾ ഇതിനെയൊക്കെ മാത്രമാണ് ഈ സം ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ സംഘാടകർ കേരളത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ രാവിലെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഈ ഒരു പൊതുപണിമുടക്കിനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ചില ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് ഈ പൊതു പണിമുടക്കിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചത് ബാക്കി പൊതുജനങ്ങളും മറ്റുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പണിമുടക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി എന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട